São imagens fortes e impactantes. O banco de reservas arrastado até o meio do campo. Barro para todo lado. A água na altura da segunda fileira de cadeiras. O Beira Rio por dentro é o assunto neste vídeo. Que ainda te conta o prejuízo que o Inter vai ter e o prazo para voltar a jogar em casa. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e te prepara, porque este vídeo vai te colocar dentro do Beira Rio. Eu vou te mostrar todas as imagens do Beira Rio por dentro. Não é apenas uma ou duas, não é só aquela foto de capa que impacta mais, não. Todas as imagens de como está a Casa Colorada. Te prepara que é triste demais ver o Beira Rio nesse estado. E ainda tem informação. Quanto o Inter tem de prejuízo, quando pode voltar para casa, como é que vai funcionar a troca do gramado. Todas ditas pelo vice de administração Vitor Grunberg em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira. Então me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, te inscreve no canal e como você já sabe, está aqui do lado o QR Code para doar participar dessa ação solidária pelas vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Bora falar do Inter? Porque o Beira Rio, como todo mundo sabe, sofreu muito com as enchentes à alta do Guaíba. A água invadiu vários setores, tomou as salas, lojas... Zona mista, área de imprensa, banheiros, vestiários, corredores de acesso... Tudo lá no Beira Rio. Invadiu o gramado, superou o gramado, chegou a ficar 1,20m acima do gramado, chegando até a segunda fileira de cadeiras. A força da água arrastou o banco de reservas do reservado do Beira Rio até o meio do campo. Tudo isso vai estar nas imagens que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero te dizer que em entrevista coletiva, o vice de administração Vitor Grunberg esclareceu algumas coisas importantes. A foto que você vai ver daqui a pouco do gramado do Beira Rio já sem a água mostra uma tonalidade amarelada. É porque o Beira Rio perdeu o plantio do gramado de inverno. Vai ter que replantar, trocar essa grama. Isso leva entre 45 e 60 dias. Mas não é apenas isso. Tem que tirar toda a lama da parte interna do Beira Rio com muito cuidado. Porque não é apenas lama, e sim a lama que misturou com esgoto, que misturou com todo tipo de coisa que pode até acarretar em doenças. O Inter cuida muito dos servidores que vão fazer esse processo. Todo mundo vai estar bem cuidado assim para poder remover essa lama com segurança. E tem mais. Tem que trocar a mobília, tem que refazer a parte elétrica. Tudo isso pode levar até 90 dias, porque vai ter muita demanda, muita gente querendo reconstruir, muita gente querendo comprar mobília, todo mundo ou muita gente perdeu muito nessa enchente que aconteceu. Então são 90 dias para estrutura, até 60 para o gramado e um prejuízo que pode chegar a 35 milhões de reais somado a custos extras do Inter ter que jogar fora do Beira Rio. Eu vou te falar também sobre o CT, cujo prazo de recuperação é ainda maior, mas eu sei que quem chegou até aqui nesse vídeo está esperando as imagens. Então te liga, todas as imagens cedidas pelo Internacional, seu departamento de comunicação internas do Beira Rio.
Em relação ao CT Parque Gigante, ainda tem aproximadamente 2 metros de água no CT Parque Gigante. O Internacional acredita que o gramado está condenado. Vão perder-se os campos do centro de treinamentos. Para reconstruir a estrutura, vai demorar muito mais. Eu te contei que o Inter usou um barco para retirar equipamentos, conseguiu tirar coisas de academia, computadores, documentos, tudo de dentro do CT. Mas ainda assim a estrutura está prejudicada. A área administrativa, os gramados, a parte de fisiologia, principalmente as coisas que são impossíveis de serem removidas. O prazo para o Inter voltar a utilizar o CT é de quatro meses. Então calcula aí quatro meses treinando fora do Beira Rio. Ou melhor, fora do CT Parque Gigante. Pensando na hipótese mais otimista, com o Beira Rio voltando a ser utilizado em três meses, fica um mês de gap, né? Entre uma coisa e outra, um buraco. O Inter pode, nesse um mês, jogar no Beira Rio e treinar no CT da base em Alvorada ou seguir utilizando o complexo da PUC como tem utilizado neste momento. É uma situação muito complicada, que pode ser atenuada em razão de um seguro que o Inter tem do Beira Rio. O Beira Rio é gerido em parceria com a Abril, a empresa gestora do estádio, que cuida ali da parte do coração do gigante, do edifício garagem, e existe todo o custo global do estádio, ele é fracionado com a empresa, cada um paga proporcional à sua parte. Ambos possuem um seguro do Beira Rio. O seguro que pode ressarcir em alguns casos de catástrofes como essa. O Inter já está estudando a pólice desse seguro para tentar uma forma de diminuir esse prejuízo de 35 milhões que calcula ter em não poder utilizar a sua casa. É triste demais ver o Beira Rio desse jeito, mas... É o que a enchente nos trouxe e é o que toda essa chuva gerou. Minha solidariedade a todo mundo que segue sofrendo os impactos dessa tragédia climática. E daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau!